Ahoi ihr Küstenkinder und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um etwas Spezielles, um etwas Besonderes, um vielleicht eure liebsten Klemmbausteine setzen und eure liebsten Stücke gut vor Staub, Schmutz und ja, Dreck zu bewahren und auch vielleicht besser in eure Wohnungseinrichtung integrieren zu können. Ich habe euch vor einiger Zeit einmal hier oben dieses äh, Figurensystem von Figure World 24 vorgestellt. Das ist ein System, wie ihr eure Minifiguren in so einen Ikea-Rahmen reinpacken könnt und dass es vernünftig und schick aussieht nachher auch. Diese Firma kam daraufhin auf mich zu und hat gefragt, Mensch, oder hat gesagt, Mensch, wir finden dein Video ganz cool, wir finden deine Art der Videos ganz cool, hast du nicht Lust, nochmal gemeinsam mit uns was anderes hier vorzustellen und nochmal auf ein Produkt zu verweisen, das auch eine coole Sache ist? Habe ich mir angeschaut, habe mir das mal genau überlegt und bin zum Schluss gekommen, ja, ich habe Lust darauf und habe mich dann mit denen geeinigt, das einmal für euch heute hier zu zeigen. So ist eine Kooperation zustande gekommen. Das, was ich euch jetzt hier heute zeige, bekomme ich von denen zur Verfügung gestellt. Habe aber hier meine freie Meinung weiterhin sagen dürfen und das mache ich auch immer. Wird sich auch nicht ändern. Das ist auch wichtig für so eine Firma, dass da authentisch was bewertet wird und für mich, dass ich einfach weiterhin glaubwürdig und authentisch bin. So. Nun kommen wir also zum Thema, worum es hier eigentlich geht. Figure 24 hat die Möglichkeit oder bietet die Möglichkeit für euch, euch maßgeschneiderte Vitrinen anzufertigen, die ihr für eure Sets braucht. Ich zum Beispiel habe ganz oft das Problem oder hatte das Problem, dass ich Produkte habe oder Sets habe, die ich mir hinstelle und die dann einfach einstauben. Und das nervt. Diesen Staub darunter zu kriegen, wenn man es gleich macht, geht ja vielleicht noch. Aber lasst das mal ein, zwei, drei Wochen stehen, ohne es abzustauben gründlich. Der Staub setzt sich zwischen die Noppen, setzt sich so auf die Teile, dass Abpusten oder Abwählen dann nicht mehr viel bringt. Da muss man richtig putzen. Und das zwischen den Noppen ist irgendwann nahezu unmöglich. Das setzt sich da so statisch drauf fest, dass es wirklich schwierig wird. Und ich habe da eigentlich keine Lust drauf. Und deswegen verschwinden viele meiner Sets in geschlossenen Schränken und, und Regalen. Und man sieht sie eigentlich gar nicht mehr. Und selbst hier, in diesen Dingen, ähm, wenn ich hier was drin präsentiere, ist immer irgendwo ein bisschen Luft drin, wo Staub reinfliegt. Und sogar auf diesen Modellen sammelt sich Staub an, den ich dann abwischen muss. Und das ist wirklich nicht so cool. Gerade für hochwertige, richtig schöne Sets, die einem sehr am Herzen liegen. Nun gibt es eben die Möglichkeit, sich dort Vitrinen anfertigen zu lassen. Und die passen dann auch, weil sie eben maßgeschneidert sind. Ihr messt die aus, gibt die Maße ein, die ihr braucht und bekommt dann die richtige Größe. Schaut uns mal, ob ihr Vitrinen findet für eure Sets. Es ist wirklich schwierig, da die richtigen Größen so zu kriegen, wie man sie braucht. Meistens nur für die beliebten Sets und für unbekannte Sets oder die nicht jeder hat, gibt es dann einfach keine richtige Vitrine. Und heute im Video geht es um den Bestellprozess dieser maßgeschneiderten Vitrinen. Und in einem zweiten Video werde ich euch dann die Vitrinen zeigen, wie sie angekommen sind, wie sie verpackt sind, wie ich sie aufbaue und welche Sets ich da reinstellen werde. Bevor wir uns das gleich einmal auf der Homepage von Figurewood anschauen, die haben dort zwei Varianten. Einmal eine normale Geschichte, also einen normalen Vitrinenkonfigurator und einmal eine XXL-Variante. Bei dem normalen Konfigurator ist der Unterschied zum einen, dass die Wanddicken 3 mm sind und bei der XXL-Variante sind die 4 mm dick, also ein bisschen stabiler. Und wir haben gewisse Maßbegrenzungen. In der normalen Größe gehen maximal Breite 1100 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Höhe von 400 mm. Bei der XXL-Variante haben wir dann auch eine Breite von 1100, aber wir haben eine Tiefe von 700 und eine Höhe von maximal 700, also auch ein bisschen größer. Hier kann man schon ein bisschen mehr umsetzen als in der normalen Variante. Und eben gesagt, die Wände sind ein bisschen dicker und stabiler. Deckel und Bodenplatten sind bei beiden identisch. Der Boden hat 4 mm, der Deckel hat 5 mm. Und Bodenplatten sind immer zwei dabei. Also der Sockel besteht aus zwei 4 mm Bodenplatten. Also relativ stabiles ganze Thema dann auch. Was noch cool ist, da sind kleine Kabelschächte hinten dran, sodass ihr auch Beleuchtung reinbringen könnt. Und das ganze andere Thema, was ihr zu beachten müsst, was die Maße genau betrifft, schaut euch am besten jetzt einmal hier in dem Video an, wenn ihr Interesse an so einer Vitrine habt. Wenn nicht, könnt ihr einfach ausschalten. Aber wenn ihr neugierig seid, wie sowas aussehen könnte, dann jetzt einfach dranbleiben und euch einmal anschauen. Preislich muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist das ganze Thema nicht billig, aber ob das den Preis wert ist, das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Wenn es eine gute Qualität hat und wenn es die Produkte so schützt und so gut in die Wohnung integriert, wie ich mir das denke, denn übrigens ähm, so ein Lego-Set zum Beispiel oder andere Firma in der Wohnungseinrichtung sieht immer irgendwie komisch den Fremdkörper aus. Mit so einer schicken Vitrine drumherum stelle ich mir das viel besser vor. Auf jeden Fall, wenn dem so ist, ist der Preis vielleicht gerechtfertigt. Das finden wir jetzt gemeinsam raus. Und damit geht es hier zum Bestellprozess und zum Konfigurierprozess. Wir befinden uns jetzt hier auf der Homepage bzw. auf der Website von FigureWorld24. Der Bestellprozess der Maßvitrinen könnte wirklich nicht einfacher sein und deswegen schauen wir einfach mal direkt rein. Natürlich gibt es ja noch viele andere Produkte. Bei Interesse könnt ihr euch ja mal durchklicken. Heute geht es jetzt aber wirklich um den Vitrinenkonfigurator. Und dahin kommt ihr hier über FigoSafe, dieser, dieser Reiter hier. 
Dort sind vier verschiedene Punkte. Zum Beispiel gibt es auch universell Vitrinen, also fertige Vitrinen für alles Mögliche oder auch Vitrinen für bestimmte Modelle, die schon vorgefertigt in der richtigen Größe sind. Aber wir wollen uns ja selbst was konfigurieren. Deswegen gehen wir hier einfach mal drauf. Ich bin natürlich schon als Kunde eingeloggt, damit der Bestellprozess ein bisschen einfacher ist hier. Und dann gehen wir hier runter und haben jetzt die Option, einmal den 3 d vitrinenkonfigurator auszuwählen, die normale Größe quasi und den XXL-Konfigurator hier zu wählen. Und ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal mit der normalen Größe zum Konfigurieren. Und wir kommen jetzt hier auf diese Übersichtsseite. Hier dreht sich einmal die Vorschau unseres, ja, unseres Produkts, was wir uns gleich zusammenstellen. Wir können es anklicken und bewegen. Dann dreht sich es nicht von alleine und können uns das einmal so ja, angucken, wie gesagt. Hier rechts in dem Fenster habt ihr gleich das Wichtigste. Dort gebt ihr alles ein, was ihr braucht. Also die drei Maße, Breite, Tiefe und Höhe. Ihr wählt aus, ähm, ob die Rückwand transparent sein soll, schwarz glänzend oder verspiegelt und ob der Sockel schwarz glänzend oder transparent dargestellt sein soll. Jetzt einmal zu den Maßen. Ich habe das ja gerade im Intro ähm, schon erwähnt. Bei der normalen Größe haben wir hier die Option maximal ähm, 1100 mal 500 mal 400 auszuwählen. Jetzt steht hier bei beiden 1100 klar. Breite und Tiefe ist erstmal im ersten Schritt egal. Wenn ich hier zum Beispiel 1100 eingeben würde, habe ich... Moment, 1100, dann habe ich hier noch die Wahl von 500, also die Maximalgröße, die möglich ist. Also wie gesagt, die Maße, die ich am Anfang sagte, sind die richtigen, nicht davon irritieren lassen, was hier jetzt gerade so dasteht. Das springt, das passt sich an, wenn ihr hier eure Maße eingebt. Genau, dann wird der Preis jedes Mal aktuell berechnet zu der richtigen Größe. Und unten drunter ist nochmal eine Beschreibung dazu, die wirklich wichtig ist zu lesen, denn hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ihr beachten müsst. Und wenn ihr den beachtet, dann geht wirklich nichts schief. Im Konfigurator geben wir die Außenmaße ein, die wir dann ins Regal stellen quasi. Das Innenmaß ist aber nicht gleich Außenmaß. Hier wird immer was abgezogen und zwar in der Breite 16 mm bei der normalen Vitrine, in der Tiefe auch 16 mm und in der Höhe 13 mm. Ähm, das ist natürlich klar, die Vitrinen, also die Seitenwände haben eine gewisse Dicke und auch die Deckel- und Sockelplatten haben eine gewisse Dicke und die werden natürlich abgezogen. Deswegen Außenmaß nicht gleich Innenmaß. Hier ist auch Beispiel angegeben, wenn ihr jetzt ein Außenmaß eingibt von 300 mm, also 30 cm, ist das Innenmaß nachher in Anführungszeichen nur 284 mm, also 28,4 cm. Das wird einfach abgezogen. Müsst ihr bedenken, baut einen kleinen Puffer ein, dann passiert hier nichts. Cool ist übrigens, dass die ähm, Vitrinen hinten eine Aussparung drin haben, beziehungsweise zwei Kabeldurchführungen sind befestigt in der Rückseite der Bodenplatte. Damit könnt ihr das Ding natürlich beleuchten und auch ja, schön in Szene setzen. Also das ist einmal wichtig. Lieferzeit steht zwei bis vier Tage. Ist ein vernünftiges Tempo. Mal gucken, ob es wirklich so ist, weil das werden wir testen. So, jetzt brauche ich hier einmal die erste Vitrine, die ich mir mal hier in der normalen Größe zusammenstellen werde. Was da letzten Endes reinkommt, das möchte ich euch noch gar nicht verraten. Lasst euch mal überraschen, was das wird. Werde ich euch auf jeden Fall dann hier im Aufbauvideo der Vitrine zeigen, was das für ein Set ist, das ich da gerne reinstellen möchte oder beziehungsweise was ich da wirklich dann reinstelle. Ich brauche hier auf jeden Fall eine Breite von 710 mm. Ich brauche eigentlich nur also 71 cm, ne? ich brauche eigentlich nur 67 cm, baue jetzt hier aber einen Puffer von 4 cm ein, um einfach die Wandstärke abzuziehen und um noch ein bisschen Luft in der Vitrine zu haben, dass das Modell nicht gleich anditscht links und rechts. Meine Tiefe, ähm, da möchte ich gerne die maximal mögliche hier haben, 500 mm, also 50 cm, um auch hier genug Luft zu haben für das, was ich vorhabe und die Höhe, ja, da reicht mir hier tatsächlich 370 mm, außer brauche ich nicht ganz die 400 mm um das dort unterzubringen, was ich vorhabe. Gut, ich möchte, dass die Rückwand transparent ist. Schwarz glänzend könnte ich hier auch anklicken. Dann würde das jetzt so aussehen. Ich drehe es mal um. Ne? Könnt ihr euch aussuchen. Oder verspiegelt, dann reflektiert das halt. Ich möchte transparent. Und den Boden hätte ich gerne in schwarz, so wie er ist. Ginge jetzt aber auch transparent. Dann sieht das so aus. Ne? Könnt ihr euch, wie gesagt, aussuchen. So, die Vitrine hat jetzt einen Preis hier von 151,59, die packe ich mir schon mal in den Warenkorb. Dann ist die erste hier einmal drin. Wir sind direkt im Warenkorb, der springt einmal über, wir könnten jetzt zur Kasse gehen, aber ich brauche gleich noch die große Vitrine. Hier steht alles drin, 3 d Vitrinenkonfigurator, Lieferzeit, 2 bis 4 Tage, der Einzelpreis, die Maße, die ich eingegeben habe, um nochmal kontrollieren zu können, welche ja, Rückwandausführung und Sockelausführung ich gewählt habe und hier der Preis für zusammengestellt ist. Über die Kasse kommt ihr jetzt halt zur Kasse, da könnt ihr eure Adresse eingeben oder seid halt eingeloggt und ähm, 
könnt ihr auswählen über zwischen Vorkasse und Paypal. Oder ihr geht direkt auf, direkt zu Paypal. Geht dann vielleicht ein bisschen schneller, weiß ich nicht. Je nachdem, was ihr lieber mögt. Aber wir gehen nochmal zurück zum Konfigurator. Denn ich brauche noch eine große Vitrine. Beziehungsweise die möchte ich euch auch nochmal zeigen hier. So, zum Konfigurator. Jetzt noch ein Punkt, den ich jetzt bei der Kleinen euch noch nicht gezeigt habe. Den führe ich hier mal ein. Also zunächst haben wir hier die, wie gesagt, die Maximalbreiten von 1100 mal 700 mal 700. Also anstelle 500 mal 400 habe ich jetzt hier 700 mal 700 als maximal mögliche äh, Tiefe und Höhe. Daher ein bisschen größer und die Wände sind hier einfach dicker. Eben 4 mm anstatt 3 mm. Das ist ein bisschen massiver das ganze Ding. Wenn wir jetzt hier eine Breite und Tiefe von über 500 mm eingeben, zum Beispiel 550 mal 550, dann seht ihr hier oben jetzt vielleicht, dass hier ein Steg eingezogen ist. Hier. Der Steg wird mitgeliefert als ja, Option zur Stabilisierung des ganzen Themas. Muss wohl nicht zwingend eingebaut werden, so habe ich es jetzt verstanden. Wird eben einfach als Service dazu gepackt. Ihr könnt ja schauen, ob es dann trotzdem passt mit eurem Modell. Ob ihr den so platzieren könnt, dass es funktioniert oder ihn eventuell weglassen, wenn es trotzdem hält nachher am Ende des Tages. Wie gesagt, ab dieser Größe 50 x 50, was drüber hinausgeht, da ist der mit dabei. Und da wird auch empfohlen, dass die Vitrine zu zweit aufgebaut wird, als, anstatt alleine jetzt. So in der Beschreibung. Ob das wirklich nötig ist nachher, muss jeder halt für sich entscheiden und gucken, wie es klappt. Aber es ist halt einfach die klare Empfehlung hier. So, das sind aber nicht die Maße, die ich brauche bei meiner XXL-Variante. Tatsächlich würde mir auch, naja, die normale Größe schon fast reichen, aber ich brauche eine Höhe über 40 cm. Deswegen ist hier XXL die richtige Variante für mich jetzt. Und ich hätte hier eine Breite von 610 mm, eine Tiefe von 260 mm und eine Höhe von 450 mm. Ein bisschen über dem Limit von der normalen Vitrine leider. Aber so ist es halt, ich brauche nur mal die Höhe, dann geht es jetzt nicht anders. Das äh, Modell, was hier reinkommen soll, hat eigentlich eine Breite von 57 cm. Ich packe, wie gesagt, wieder 4 cm Sicherheitsabstand drauf. Wir haben, also ich brauche eine Tiefe eigentlich nur von 23,5. Ich mache es auf 26 und eine Höhe habe ich eigentlich 43. Hier gehe ich auf 45. Das sollte dann passen, um genügend Abstand zu haben. Auch hier wird wieder was abgezogen. Bitte beachten, hier sind es dann 18 mm in der Breite und in der Tiefe und in der Höhe bleibt es bei 13 mm. Alles weitere ist dann ziemlich ähnlich, außer dass die Wände eben einfach dicker sind. Nochmal ein Hinweis mit dem Quersteg hier, der hier drin steht. Also es ist auch alles in der Beschreibung des äh, Artikels jeweils aufgeführt. Hier nochmal der Hinweis, ne? Verstärker Sockelbogen besteht aus zwei 4 mm Acrylglasplatten äh, in dem Fall. Also das könnte ich auch gut durch die Gegend tragen, hinstellen. Da wird sich nichts biegen und brechen, so verstehe ich das hier auf jeden Fall. Also eine coole Geschichte. Aber letzten Endes, wie die wirklich aussieht, die Geschichte, das sehen wir dann, wenn es hier wirklich ankommt. Auf jeden Fall packe ich das gute Stück jetzt hier auch nochmal in meinen Warenkorb. Ich gucke bloß nochmal, ob ich die richtigen Maße jetzt habe. Das sieht gut aus. In den Warenkorb. Jetzt sind wir halt hier im Warenkorb wieder angekommen. Ähm, hier ist nochmal der Einzelpreis, habe ich auch noch gar nicht gesagt gerade. Die XXL Vitrine hat dessen Preis von 170 Euro. 57. Hier nochmal meine Maße aufgeführt zur Kontrolle. Wie gesagt, Rückwand, Transparent, Sockel, Schwarz, Glänzend. Das möchte ich so haben. Ja, jetzt gehe ich zum Bezahlprozess. Das zeige ich euch jetzt mal nicht, weil da glaube ich meine Daten gleich alle zu sehen sind. Ja, aber dann ist der Bestellprozess ja auch schon abgeschlossen. Also eigentlich total easy. Ihr geht auf das Produkt, auf die jeweilige, also auf den jeweiligen Konfigurator, den ihr braucht, in den Größen. Könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Einfach hier drauf, gebt eure Maße hier ein. Er berechnet automatisch den Preis und was so möglich ist. Ja, wird ja aktualisiert in den Warenkorb, ab zum Warenkorb. Und damit ist das dann auch schon alles eigentlich abgeschlossen. So, wenn der Bestellprozess dann abgeschlossen ist, sieht das Ganze so aus. Wir danken für Ihren Online-Einkauf. Ihre Bestellung ist eingegangen und wird umgehend bearbeitet. Sie haben zur Kontrolle eine Bestätigungs-E-Mail mit den Bestelldaten erhalten. Ich habe jetzt hier die Variante Vorkasse, also Überweisung, gewählt. Die Versandkosten waren übrigens hier 7,95 jetzt in dem Fall. Einmal 20 Kilo stand da. Das ist eine faire Geschichte. Bei einer Vitrine habe ich mal geschaut, wären es 5,95 gewesen. Also Versandkosten sind hier im Rahmen und absolut fair, wie ich finde. Ja, das ist also jetzt hier der komplette Bestellprozess und der ja, Konfigurationsprozess einmal für euch gezeigt und erklärt. Gut, damit ist die Bestellung abgeschlossen. Jetzt warten wir mal drauf oder ich warte drauf, was hier bei mir ankommt, wann das hier bei mir ankommt und wie sich das dann aufbauen lässt und was die Qualität sagt. Ich bin echt gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob ich mich bei dem einen Set nicht ein bisschen vertan habe mit den Maßen, denn das habe ich nicht selbst abgemessen, sondern noch online, denn zum Zeitpunkt, als ich das hier aufnehme, war das Set noch nicht bestellbar. Egal, schauen wir mal, was bei rauskommt. Das nächste Video gibt es dann hier, wenn alles klappt, in zwei Tagen, also am Donnerstag. Ihr müsst nicht zu lange 
warte dann darauf und dann gucken wir mal, was die mir da eingepackt haben, was die mir da geliefert haben und ich bin sehr gespannt.